Добрый день. Меня зовут Никулова Татьяна. Я учитель математики, победитель конкурса «Учителя года-2020». Сегодня я хотела с вами поговорить о лотерее. Конечно же, с точки зрения математики. Заглянем немного за антураж и расскажем математический механизм, который лежит в основе лотереи. А в конце я вам покажу гарантированный с точки зрения математики способ выиграть в лотерею. Для примера возьмем игру, классическую игру 5 из 36. Суть заключается в том, что мы вычеркиваем 5 любых цифр. В день тиража публикуется выигрышная комбинация. Если вы угадали все 5 цифр, то вы выиграли главный приз. Если вы угадали 4 цифры, то приз будет поменьше. Если 3, то еще поменьше. Таким образом работает лотерея. Ну, на первый взгляд можно купить 10, 20, 30 билетов и сказать, что ну, я выиграю. Да, у меня много билетов, ну, пусть даже 100 билетов я куплю и буду утверждать, что я выиграю. Так ли это? Давайте с вами посчитаем. Для начала посчитаем, сколько существует возможных комбинаций. Итак, 36 вариантов цифр. Первую цифру я выбираю 36 способами. Что же со второй цифрой? Одна цифра уже вычеркнута, значит, вторую цифру мне осталось выбрать 35 способами. И так далее. Что же мы будем делать с этими числами? Очевидно, мы выбираем между вариантом «умножить» А, или сложить. Итак, первое число мы выбрали 36 способами, и для каждого из а, выбранного числа у меня остается 35 а, способов. Таким образом, я должна их перемножить. Аналогичные действия мы а, производим с остальными числами. Итак, у нас получилось... 36 умножить на 35 умножить на 34 умножить на 33 умножить на 32 – это 45 миллионов 239 тысяч 40. Ну, есть а, еще одна а, хитрость. А, мы пятерки чисел можем выбрать а, вот такие. 1, 2, 5, 8, 9. Да? Или 9, 8, 5, 1, 2. С точки зрения э, выигрыша э, нам не важно, в каком порядке будут выбраны эти э, числа, а с точки зрения наших вариантов мы их посчитали несколько раз. Поэтому э, наше большое число, которое мы получили, 45 миллионов 239 тысяч 40, мы должны разделить на те варианты повторений, которые у нас с вами встречаются. Итак, посчитаем, сколько существует способов записать 5 чисел. Сколько таких способов? Первое число я выбираю пятью различными способами, второе – четырьмя и так далее. Таким образом, я э, нахожу число повторений 5, умножаю на 4, умножаю на 3, на 2 – и 1. Если перемножить, да, то получится у нас число 120. Итак, наше число огромное, которое мы получили, мы делим на 120 и получаем следующий результат. 376 992. Уф, поделилась на целое, это хорошо, значит, мы с вами все правильно сделали, все посчитали верно. Ну что, пожалуй, а сотни билетов не обойтись. А что происходит, если мы возьмем, например, не один билет, а сто? Было бы здорово взять также и перемножить, как мы считали ранее. Один, два, на два, на три и так далее, на сто. Вот какой замечательный ответ у нас получился. Но с каждой следующей билет он не зависит от э, выбора предыдущего. То есть э, мы не можем перемножать мы должны с вами складывать. Таким образом, если для одного билета вероятность выиграть 1 376 992, то для 100 билетов вероятность выигрыша только в 100 раз больше. То есть это будет примерно 1 3770. Конечно, лучше, но принципиальная ситуация не меняется. 
Как видите, с точки зрения математики механизм лотерея очень прост. Как же понять, кто больше заработает от проведенной лотереи – игрок или организатор? Давайте с вами посчитаем. Если цена билета 1 рубль, а сумма выигрыша 1 миллион рублей. Или если цена 20 рублей, а сумма выигрыша 5 миллионов рублей. В первом случае, потратив 376 992 рубля на билеты, мы можем перебрать все возможные комбинации и получить выигрыш. Выигрыш наш будет составлять, если мы эту сумму вычтем из 1 миллиона, то гарантированно получим 624 тысячи 8 рублей. Во втором же случае, чтобы нам получить 5 миллионов, мы можем купить, получается, 250 тысяч билетов и закрыть, получается, что около только двух третьих возможных вариантов. Получается, на э, длительном интервале лотерея э, гарантирует прибыль только своим организаторам. Правила различных лотерей, конечно же, они более запутанные, более сложные. Если разобрать на составляющие, то не составит большого труда посчитать, вероятность выигрыша. Попробуйте посчитать э, такую вероятность какой-нибудь популярной лотереи, и вы поймете, э, насколько это выигрышное дело, конечно же, для организаторов лотереи. Итак, сегодня мы с вами поговорили о лотерее с точки зрения математики. Меня зовут Никуликова Татьяна. До скорых встреч!